Hey guys, welcome you all to Devhumi Career Point and today we will discuss about our new series Geography Top 50 Questions and this is part 5. आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण 50 प्रश्न फिर से and this is very helpful video for upcoming exams like CTET, Railways, SSC, UTET, UK PCS and UK Triple SC. So guys, don't miss this series because this is very very important for all government exam like central government exams and state government exams so discuss karenge acche se aur aapne miss nahi karna hai video shuru se ant tak zarur dekhna hai kyunki kafi mahatvapurna ye prashn hai dekhiye one liner ko bhi main kafi baar analysis aur aapke samne vistrit se yahan pe varnan karta hu to is series ko bilkul miss na kare guys to chaliye shuru karenge bhugol part 5 pehla question dekhenge isme तो पहला क्वेश्चन है देखिए पृथ्वी के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को बोला जाता है भूपरपटी नेक्स्ट देखिए पृथ्वी की भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो सर्वाधिक मात्रा में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं पृथ्वी की भूपरपटी पे वो है ऑक्सीजन सिलिकेंड एंड एल्यूमिनियम नेक्स्ट देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे मैं एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो दूंगा आपको जिसमें हम जानेंगे पृथ्वी की सभी जो परत होती है क्रोड क्रोड बोल सकते हैं इनके बारे में जानेंगे अच्छे से कौन सी क्रोड में कौन सा यहाँ पे जो धातु होते हैं वो अधिक होते हैं कैसे इसका निर्माण हुआ सभी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है वो बनती है सियाल सीमा और नीफे से ठीक है नेक्स्ट देखिए पृथ्वी का सियाल जो बना होता है यहाँ पे होती है सिलिकन एंड एल्यूमिना जैसा कि नाम से पता चला है सियाल ठीक है ध्यान रखेंगे सियाल की मैं बात करूँ एस आई ए एल तो एस आई सिलिकॉन हो गया ए एल हो गया आपका एल्यूमिना नेक्स्ट देखिए पृथ्वी का सीमा बना है तो जो सीमा परत बनी होती है पृथ्वी की सीमा ठीक है ध्यान रखेंगे एस आई एम ए सीमा तो एस आई फॉर हो गया सिलिकन एंड एम ए हो गया मैग्नेशियम वैसे एम मैग्नेशियम का जो सिंबल होता है वो एम जी होता है तो यहाँ पे एम ए को हम मैग्नेशियम से लेंगे अगला देखिए पृथ्वी का जो क्रोड होता है नीफे तो नीफे किससे बना होता है तो नीफे हो गया एन आई एफ ई नीफे तो आपने यहाँ पे लगाना है एन आई फॉर निकिल एंड एफ ई फॉर फेरस तो हो गया निकिल और फेरस होता है पृथ्वी की क्रोड नीफे में तो ये सभी चीजें मैं डिस्क्रिप्टिव में आपको बताऊंगा जल्दी तब अच्छे से समझ में आएगा अगला देखिए पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है पांच दशमलव पांच ग्राम प्रति सेमी क्यूब अगला देखिए पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति बत्तीस मीटर की गहराई पर तापक्रम बढ़ता है तो देखिए पृथ्वी की सतह अगर पृथ्वी की सतह से बत्तीस मीटर तक नीचे मतलब एक एग्जाम्पल ले लीजिए अगर खुदाई करते हम खुदाई करते करते बत्तीस मीटर की खुदाई हो जाती है तो पृथ्वी की सतह पर जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर से एक डिग्री ज्यादा होगा बत्तीस मीटर पे ठीक है तो कहने का मतलब पृथ्वी से नीचे जाने पर टेम्परेचर में वन डिग्री का इंक्रीज होता है ठीक है तो एक डिग्री सेल्सियस हो गया इसका आंसर अगला देखिए पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है तो पृथ्वी के नीचे जो द्रवीभूत सेल होता है देखिए आपने देखा होगा कई बार वीडियोज वगैरह में जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने के बाद लावा निकलता है गरम गरम उस लावा को ही बोला जाता है मैग्मा ये मैग्मा ही पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल होता है अगला देखिए पृथ्वी के बाह्य भित्ती का ऊपरी भाग क्या कहलाता है तो पृथ्वी के बाह्य भित्ती का ऊपरी भाग कहलाता है एस्थेनोस्फियर नेक्स्ट देखिए पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड कौन सा है तो पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड है अंटार्कटिका जिसे श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है बर्फ का महाद्वीप नेक्स्ट देखिए पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई कितनी है तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है सभी को पता है पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला प्लेस है माउंट एवरेस्ट जिसके समुद्र तल से ऊंचाई है आठ मीटर अगला देखिए पृथ्वी पर अधिकतम गहराई कितनी है तो पृथ्वी पर जो अधिकतम गहरा प्लेस है ये है मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त भी बोलते हैं इसको ग्यारह मीटर इसकी गहराई है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है नेक्स्ट देखिए ग्रेनाइट बेसाल्ट पैगमाटाइट डायोराइट और ग्रेबो ये किसके उदाहरण है तो ये सभी उदाहरण है आग्नेय चट्टानों के देखिए आग्नेय चट्टान कायंतरित चट्टान अवसादी चट्टान इनके बारे में भी हम जब डिस्क्रिप्टिव सेशन लाएंगे तब अच्छे से समझ पाएंगे फिलहाल आपने याद रखना है इनको कि ग्रेनाइट बेसाल्ट ज्यादा यही पूछा जाता है ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है अगला देखिए आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है मैग्मा या लावा के जमने से वही जो मैंने आपको बताया जब ज्वालामुखी पड़ता है उसे जो लाल रंग का लावा निकलता है गर्म गर्म तरल उस तरल के जमने के बाद ही आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है अगला देखिए बेसाल्ट में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है तो बेसाल्ट में सर्वाधिक मात्रा में लोहा धातु होती है नेक्स्ट देखिए काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है तो काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है इसका निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान से ही नेक्स्ट देखिए बलुआ पत्थर चूना पत्थर स्लेट 
और कांग्लोमेरेट कोयला ये किसके उदाहरण है तो ये सभी उदाहरण है अवसादी चट्टानों के ठीक है अवसाद मतलब जमा होने के फलस्वरूप जो बनते रहता है साल दर साल दैट इज कॉल्ड अवसादी चट्टान और बलुआ पत्थर ज्यादा पूछ लेता है और इसके साथ स्लेड भी पूछा जाता है ये अवसादी चट्टान के ही उदाहरण है नेक्स्ट देखिए कायंतरिक चट्टान का निर्माण किससे होता है तो कायंतरिक चट्टानों का निर्माण होता है आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से नेक्स्ट देखिए बेसाल्ट से सिल्ट तथा ग्रेनाइट से नाइस बनता है ठीक है तो देखिए जो बेसाल्ट से सिल्ट बनता है और ग्रेनाइट से नाइस बनता है ये आग्नेय चट्टानों का ही रूपांतरण होता है ये क्वेश्चन काफी बार बना पूछा गया है कि ग्रेनाइट से जो नाइस बनता है या आग्नेय चट्टानों का जो रूपांतरण का उदाहरण है इसमें कौन सा है तो ग्रेनाइट से नाइस है ठीक है ये आपने समझना होगा नेक्स्ट देखिए बालू पत्थर से क्वाटाजाइट सेल से स्लेट कोयले से हीरा और ग्रेनाइट चूना पत्थर से संगमरमर ये कैसे बनता है तो ये परतदार और चट्टानों के रूपांतरण से बनता है नेक्स्ट देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान पाया जाता है तो पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म प्लेस भी बोल सकते हैं इसको ये प्लेस है लीबिया का अल जजीजिया नामक स्थान ठीक है ध्यान रखेंगे अल जजी अल जजीजिया है यहाँ पर थोड़ा एक मिसप्रिंट हो रहा है ये लीबिया में स्थित है लीबिया एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है वहाँ पे है दुनिया का सबसे अधिक गर्म प्लेस नेक्स्ट देखिए पृथ्वी पर सबसे कम तापमान कहाँ पे पाया जाता है तो पृथ्वी पर सबसे कम टेम्परेचर वाला जो प्लेस है विश्व में वो है बर्खोयांस्क और बर्खोयांस्क जो प्लेस है ये पूर्वी साइबेरिया में स्थित है नेक्स्ट देखिए पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे बोला जाता है तो पृथ्वी का शीत ध्रुव बोला जाता है पूर्वी साइबेरिया के बर्खोयांस को जो अभी मैंने ऊपर बताया ये सबसे ठंडा प्लेस है इसलिए इसको पृथ्वी का शीत ध्रुव भी बोला जाता है नेक्स्ट देखिए जापान का फ्यूजी यामा इटली का विसुवियस किसका उदाहरण है तो जापान का फ्यूजी यामा ज्वालामुखी और इटली का विसुवियस ज्वालामुखी ये सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है देखिए ज्वालामुखी फ्रेंड्स तीन प्रकार के होते हैं एक तो होता है सक्रिय ज्वालामुखी जो जिसमें उद्गार होते रहते हैं समय समय पर दूसरा होता है सुसुप्त ज्वालामुखी कहने का मतलब जिसमें एक बार विस्फोट हो गया और बाद में विस्फोट होने की संभावना काफी कम होती है जैसा कि ये हैं दो ज्वालामुखी एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हो चुका है और अब भविष्य में उसमें विस्फोट होने की संभावना न के बराबर है जैसे अफ्रीका का किली मंजारो ज्वालामुखी है जो किली मंजारो पर्वत बना है तो वो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है नेक्स्ट देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी बैरन द्वीप में है अंडमान में स्थित है नेक्स्ट देखिए पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व सेफ्टी वॉल्व किसको बोला जाता है तो पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व ज्वालामुखी को ही बोला जाता है वॉलकानो नेक्स्ट देखिए सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांशतः पाए जाते हैं तो सक्रिय ज्वालामुखी ज्यादातर कहाँ पे मिलते हैं प्रशांत महासागर के तटीय भाग में नेक्स्ट देखिए प्रशांत महासागर के परिमेखला को कहा जाता है तो प्रशांत महासागर की परिमेखला को बोला जाता है या पेटी को बोला जाता है अग्निवलय नेक्स्ट देखिए किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बल के कारण भूपटल में होने वाले कंपन को कहा जाता है तो भूकंप बोला जाता है इसको देखिए पृथ्वी पर जो प्लेट खिसकती हैं इन प्लेटों के खिसकने के फलस्वरूप ही पृथ्वी पर तरंगें पैदा होती है हलचल पैदा होती है इसी को भूकंप बोला जाता है भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचता है या अनुभव किया जाता है तो सबसे पहले भूकंपीय तरंग पहुँचते हैं अधिकेंद्र में ठीक है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट देखिए भूकंप को मापने वाला यंत्र कहलाता है तो भूकंप को मापा जाता है किससे सिस्मोग्राफ से नेक्स्ट देखिए भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि भूकंप कितने पैमाने का था कितने रिएक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता मापी जाती है ठीक है और 1935 से मतलब 1935 में इसको इसका निर्माण हुआ था इन्वेंशन हुआ था रिएक्टर स्केल का और इसमें देखिए जो पैमाने बनाए गए हैं यहाँ पर जो पैमाने हैं जो सेवन पॉइंट है सेवन पॉइंट से ऊपर का जब भूकंप आता है तो काफ़ी डेंजर भूकंप माना जाता है और उत्तराखंड के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो डेंजर जोनों में ही हैं जोन फोर और जोन फाइव संवेदनशील काफ़ी माने जाते हैं ये एरिया तो उत्तराखंड के अधिकांश प्लेस जोन फोर और जोन फाइव में रखे गए हैं क्योंकि उत्तराखंड नवीन वलित पर्वत की श्रेणी में आता है हिमालय एक नवीन पर्वत है आज भी हिमालय के क्षेत्रों में भ्रंशों के खिसकने की घटना पाई जाती है वही जो मैंने आपको बताया प्लेटों का खिसकना ठीक है इस वजह से यहाँ पर काफ़ी भूकंप आते हैं हिमालय क्षेत्रों में नेक्स्ट देखिए भूकंप का अध्ययन कहलाता है तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी नेक्स्ट देखिए सिस्मोग्राफ भूकंप मापी की खोज किसने की थी तो इसकी खोज की थी जॉन मिल ने ये महत्वपूर्ण है नेक्स्ट देखिए पृथ्वी पर जल का भाग कितना है तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 71 परसेंट भाग पे जल है पूरा अगला देखिए महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है तो जो महासागर होते हैं महासागरों की औसत गहराई होती है 4000 मीटर नेक्स्ट देखिए समुद्री तल की औसत लवणता कितनी होती है तो समुद्री तल की जो औसत लवणता होती है वो पैंतीस होती है प्रति हजार ग्राम में 
कहने का मतलब 35 प्रतिशत प्रति हज़ार ग्राम में कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक हज़ार ग्राम जल लेते हैं तो एक हज़ार जल में एक हज़ार ग्राम जल में 350 ग्राम जो जल होगा वो बिल्कुल क्या होगा लवण होगा नमकीन होगा वो समझ पा रहे हैं इसलिए समुद्र के जल से ही ज़्यादातर क्या किया जाता है नमक का निर्माण किया जाता है वाष्पीकरण विधि के द्वारा जो नमक हम यूज करते हैं खाने में अगला देखिए सर्वाधिक लवणता पाई जाती है तो सर्वाधिक लवणता मिलती है वान झील जो कि तुर्की में स्थित है इसमें जो लवणता है औसत लवणता वो 330 प्रतिशत है कहने का मतलब काफ़ी खारा पानी है यहाँ का अगला देखिए पृथ्वी पर जलमंडल का स्वच्छ क्षेत्र है तो पृथ्वी पर जो साफ जल है ठीक है मतलब शुद्ध जल है उसकी मात्रा है मात्र दो जो कि धीरे धीरे कम होती जा रही है भविष्य में काफ़ी चैलेंज आएंगे शुद्ध पेयजल को लेकर पृथ्वी पर तो इसके लिए हम सब लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए काफ़ी मात्रा में वृक्षारोपण करने चाहिए पॉलीथीन का कम यूज करना चाहिए पॉल्यूशन जितना भी होता है उसका कम से कम यहाँ पे होना चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी का बैलेंस रहेगा और जो हमारे स्वच्छ जो स्रोत हैं ग्लेशियर हैं जैसे और उसके साथ साथ में बोलूँ जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं भूमिगत जल है उनको बचाना होगा नेक्स्ट देखिए समुद्री लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो समुद्री लवणता में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो होता है सोडियम क्लोराइड एन बोलते हैं जिसको एन जो कि खाने के नमक का साधारण सूत्र है नेक्स्ट देखिए लवणता के संगठकों में सबसे ज़्यादा मिलने वाला तत्व कौन सा है तो सबसे ज़्यादा ये तत्व होता है क्लोरीन अगर देखिए पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है तो पृथ्वी के जो चारों ओर ये पृथ्वी है पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है ये कहलाता है वायुमंडल नेक्स्ट देखिए वायु क्या है तो वायु गैसों का मिश्रण होता है नेक्स्ट देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है 78.03 परसेंट पाई जाती है और इसके बाद दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है जिसका प्रतिशत है बीस दशमलव नौ नौ प्रतिशत नेक्स्ट देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो सीओ होती है ये पाई जाती है जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट यानी का मतलब शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशत नेक्स्ट देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है तो अक्रिय गैस वो गैस होते हैं जो अन्य गैसों से कोई रिएक्शन नहीं करती तो अक्रिय गैस सर्वाधिक पाई जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में ऑर्गन जिसका प्रतिशत है शून्य दशमलव नौ तीन प्रतिशत नेक्स्ट देखिए वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है तो वायुमंडल में जो जलवाष्प पाई जाती है वो पाई जाती है पॉइंट ठीक है ध्यान रखेंगे यहाँ पे पांच प्रतिशत हुआ ये पॉइंट होगा नेक्स्ट है देखिए पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण की मात्रा कितनी है तो देखिए सूर्य जो है सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होते हैं वो विकिरण माध्यम से होते हैं जो सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी पे तो सूर्य की किरणों का केवल इक्यावन प्रतिशत भाग ही हमें प्राप्त हो पाता है ठीक है पृथ्वी पर जो हम सूर्य की किरणें लेते हैं या विकिरण प्राप्त करते हैं वो केवल टोटल सूर्य की ऊर्जा का इक्यावन ही होता है नेक्स्ट देखिए वायुमंडल की पाँच परतें कौन कौन सी हैं तो वायुमंडल की पांच परतें हैं क्रमशः क्षोभ मंडल समताप मंडल मध्य मंडल आयन मंडल और बहिर मंडल ठीक है ध्यान रखेंगे जिसमें सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल क्षोभ मंडल में ही समस्त मौसम संबंधी घटनाएं होती है उसके बाद दूसरी परत है समताप मंडल समताप मंडल में ही स्थित होती है ओजोन परत ठीक है और उसका विस्तार पाया जाता है मध्य तक मध्य की मैं बात करूँ तो मध्य वो परत होती है जिसमें उल्का पिंडों का निस्तारण होता है कहने का मतलब हमारी आकाश गंगा इतनी बड़ी है यहाँ से कभी ना कभी कोई पिंड जलकर खाक होकर पृथ्वी की तरफ आता है तो ऐसे पिंडों का जो निस्तारण होता है वो मध्य में होता है इसके बाद जो चौथी परत है वो आयन मंडल है आयन मंडल का काम होता है जो हमारी रेडियो तरंगे होती हैं रेडियो तरंगों का परावर्तन करना ही आयन मंडल का काम है अगली जो परत है लास्ट बहिर मंडल है जहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है तो बहिर मंडल की परतों में हीलियम गैसों की प्रधानता पाई जाती है और ये वायुमंडल की अंतिम परत है ठीक है ध्यान रखेंगे तो ये हो गई वायुमंडल की पांचें परतें मैंने देखिए वायुमंडल का एक डिस्क्रिप्टिव सेशन दिया था वो आप देख सकते हैं भूगोल वाली प्ले लिस्ट में तब अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो गाइज ये था आज भूगोल पार्ट फाइव जिसमें डिस्कस किया हमने टॉप फिफ्टी क्वेश्चन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बस चैनल को फॉलो करते रहे नए लोग जो भी हैं उनको बताना चाहूँगा अगर अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देवभूमि करियर पॉइंट को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन हो या सामान्य अध्ययन की वीडियो हो साथ में सभी चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पर आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अच्छे से स्टडी करें अपनी जय हिंद वंदे मातरम